Para determinar qué causó el derrumbe de una escalera en forma de caracol en el estadio de Cerro Porteño, peritos de la municipalidad comenzaron a trabajar hoy. El ingeniero Carlos Jalque, tras una primera revisión, señaló que posiblemente se trata de una falla humana, pero que deberán esperar los informes finales para deslindar responsabilidades, ya que son muchas las personas que intervienen en todo el proceso. Eh, así como le manifesté, falla estructural del encofrado, probablemente la mezcla de puntales de madera y metálicos haya hecho que, que colapse uno, atendiendo que son materiales diferentes y el, el peso estructural que puede soportar es diferente y quizás uno ya esté cumplida con la vida útil, eso fue lo que hizo que pueda fallar esa estructura que soportaba, digámosle, el hormigón que todavía no estaba solidificado. O sea, tiene que derrumbar esa parte afectada en general. Y bueno, esa evaluación vamos a hacer con los peritos de manera a poder determinar el grado de afectación que, que tuvo la, la estructura que soporta ese sector de la escalera que se dio. Las obras no serán suspendidas porque después de esta primera revisión aseguran que no existe peligro de otro derrumbe. También estuvo presente en el lugar un representante del Ministerio del Trabajo para verificar si la empresa encargada de la construcción, JMG, cumple con las medidas de seguridad para los trabajadores. Nosotros vamos a hacer las investigaciones y posteriormente vamos a brindar todos los detalles. Ya entonces? Sí, ya hubo denuncias. Después de la investigación, si se corrobora que no se cumplía con todos los procesos de seguridad, por ejemplo, ¿se pueden ver sanciones para estas empresas? Claro, el Ministerio de Trabajo, como ustedes verán, es una institución eh, administrativa. Hay multas. Hasta ahí va la competencia, lo que es el Ministerio. Dentro de una semana se dará a conocer el resultado del informe pericial producto del trabajo de los peritos municipales que comenzaron a trabajar hoy en el Club Cerro Porteño.